ये बर्फीला तूफान बाहर आ गया तीसरे दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर दिया बगदाद अलविदा अलविदा बर्फीले तूफान का खतरा तो टल गया अब हमें जिनू के चिराग को ढूंढना है क्योंकि एक बार चिराग हमें मिल गया फिर जफर कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा यानी कि वो नालायक हो जाएगा प्यारी परेशानी जी से कायनात का दूसरा दरवाजा खुल चुका है लेकिन जीनू तो यहां है तो फिर दरवाजा खोला किसने खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है अगर फौरन हमने कुछ किया नहीं ये बर्फीला तूफान पूरे बगदाद को तबाह कर देगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे अलावा राजे खाना का दूसरा दरवाजा किसने खोला ये बर्फीला तूफान पूरे बगदाद को हमें फौरन इसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा मौसम को क्या हो गया बगदाद में बर्फ अब क्या होगा पहले जहरीला पानी और अब ये बर्फ बगदाद बगदाद तूफान लाने वाली चीख आज मेरी जिंदगी में तूफान ले आई जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है नहीं नहीं चीख मेरी ताकत है और, और... से कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दिया अब हम उसकी मदद से राज कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलेंगे हमें इस ठंड में जमना मंजूर है थमना मंजूर नहीं होगा 
हम वो दरवाजा खुद खोलेंगे आजा, 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 मारे आजा, किचन में चला किचन में आजा, आजा। जिनू जरूर वो कमीना जिनू को बुला रहा होगा भाई आज तक ना जाने उसने मुझसे कितने बुरे काम करवाए अब और नहीं मैं नहीं जाने वाला जिनू तुम्हारा चिराग उसके पास है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हें जाना चाहिए जिनू तुम ठीक हो चुके हो तुम बदल चुके हो ये बात तुम जानते हो मैं जानता हूँ हम सब जानते हैं लेकिन वो कमीना नहीं जानता समझे अलादीन शेख जिन्हों ने अपना लिबास नहीं बदला अगर वो इसी हुलिया में जफर के सामने चले गए तो गजब हो जाएगा शुक्र है खुदा का कि मैं इस कमीने के सामने अपने पुराने रूप में नहीं आया ये सब क्या है ये ये आपकी जीत का जश्न मनाने का मेरा नायाब अंदाज बेहतरीन <laughs> हम तुमसे तुमसे हम बहुत खुश है चिराग किचन शुक्रिया शुक्रिया तुमने तुमने राज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई मुझे लगा दरवाजा कमीने ने खोला है और कमीने को लगा कि मैंने आखिर उस मजबूत दरवाजे को खोलने वाला है कौन खैर फिलहाल मुझे इस वक्त नाटक पे गौर करना चाहिए अब तुम हमारा एक काम करो उस राज कायनात के तीसरे दरवाजे तक हमें ले चलो और उसे भी खोल दो वो वो तीसरा दरवाजा हमारी किस्मत का आखिरी पड़ाव है चलो जल्दी अब अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए अच्छा देर नहीं करना चाहते अभी मजा चखाता हूँ भिखारी हो जाए कमीना भट के दर दर पे बर्फ के सारे गोले फट जाए इसके सामने हम यहाँ हैं ये क्या बदती हुई जी चलो माफी मांगो माफी माफी तो तब मांगते हैं जब कोई गलती की जाए मैंने गलती नहीं की ये तो मैंने जानबूझ के किया है अरे मतलब आप खुद ही देखिए इतनी सी बर्फ में आपका ये हाल है और आप क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं राजक कायनात के आखिरी दरवाजे तक ले जाओ कैसे बर्फ के तूफान को चीरते हुए अरे सोचिए जरा अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप नहीं आपका बर्फ का पुतला जाएगा वहाँ तक इसलिए मेरी बात मानिए थोड़ा इतमान कीजिए कल चलते अरे बात अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि तो तब तक सोन मीनार से वो बर्फीला तूफान निकल चुका होगा तब तक हम करेंगे क्या तब तक तब तक आपको सेक दें मतलब आपको सेक आग की सेक दें अरे आग की <laughs> चलिए शिजादी का हुक्म है कि हर घर में सबके पास कंबल होना चाहिए उन्होंने कंबल का इंतजाम करवा दिया अच्छा
Sachin. कुछ पता चला बगदाद में बर्फ का तूफान कैसे आ गया नहीं चाची जन लेकिन जब तक ये तूफान थम नहीं जाता आप महल में ही रहिएगा अम्मी बड़े से बड़ा दर्द सह सकती है लेकिन ठंड नहीं भाई मेरे भाई <coughs> अब अली साहब आप क्या क्या कर रहे हैं वही जो आप नहीं कर रहे हैं क्या काम मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि दोस्त की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और वजीर आला मेरे दोस्त हैं इसलिए मुल्क के लोगों की खैरियत मेरी जिम्मेदारी है लेकिन जिम्मेदारी ना हो गई मुसीबत हो गई कंबल और ये आग आपको ठंड से बचाएगा शुक्रिया अल्लाह आपको और आपकी अम्मी को लंबी उम्र दे आप चाचा अपना ध्यान रखिएगा और अगर कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा कोई मुल्क को हमारी जरूरत है हर घर में रजाई और आग के लिए लकड़ियां पहुंचानी होंगी जाओ जो अब मतलब भाई मेरे भाई चलो चलो शर्फियों की कहीं नाजनीन मर तो नहीं गई और उसके उस कंबकत शौहर ने उसे बर्फ में दफना तो नहीं बर्फबारी वाई 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 मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा ये हो क्या रहा नाजनीन को सब याद आ गया वो कम वक्त जुनेद जो अपने आप को जुनेद कहता है वो जुनेद नहीं है बल्कि जुनेद के अलावा कुछ और ही है नाजनीन को यकीन है जरूर जादूगर है उसी की वजह से ये बर्फबारी हो रही है जादू से याद आया मेरी चीखम चीख मकौड़ी यानी है कसम सोने की अशर्फियों की कहीं अफरा तफरी में खो तो नहीं गई इससे पहले कि इस बर्फबारी में हसीन नाजनीन खो जाए चलती हूँ नाजनीन घर चल आ, संभल संभल के पैर रख नाजनीन नाजुक कदम कहीं फिसल न जाए आका मेरे ख्याल से आपको एक बार शहजादी से मुलाकात कर लेनी चाहिए ताकि कहीं उन्हें यहाँ पे शक न हो अरे पहाड़ में गया उनका शक और पहाड़ में कहीं वो हम इस 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 राज कायनात के चिशुर दरवाजे को खोल कर पूरे कायनात के बनने वाले हैं इसलिए अब हमें शहजादी के कोई नखरे उठाने की जरूरत नहीं है समझ गए अब 
तुम चलो वो कमरे में कुछ आग वगैरह का इंतजाम करो हमें बहुत ठंड लग रही है जो हुक मेरे आका <laughs> मेरे होते हुए राजे कायनात का तीसरा दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला मेरे आका शेख जिनू शेख जिनू उस कमीने को संभाल पाएंगे टटोली ने हर घर में रजाई और आग की लकड़ियां पहुंचा दी होगी शेजादी वो ठंड है शेजादी आदाब भाई मेरे भाई जिनू जफा से मिला और महल पहुंचते दोनों उसके कमरे में चले गए बस यही बताने आया था आदाब <laughs> क्या हम सबकी जान खतरे में डालकर वो कमीना सोने गया है इसकी तो चढ़ी क्या काले चोर वो समझता क्या अपने आप को हर बार उसके कमीने पर और लालच की कीमत हमारी भूली आवाम चुका है नहीं पहले हमें उसका सच पता नहीं था लेकिन अब अब हम सब जानते हैं उसे सोना है ना हमसे ऐसी नींद सुनाएंगे ऐसी नींद सुनाएंगे कि वो कभी नहीं जग पाएगा और कोई नहीं हमें रोक पाएगा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा लेकिन एक बात बताओ क्या तुम उस शैतान को मौत जैसी आसान सी सजा देना चाहती हो बिना उसे उसके गुनाहों का एहसास दिला नींद में दुश्मन कमीना हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने उसूल भूल जाओ चढ़ी हम मंजिल के बहुत करीब हैं हमारी कोशिशों से हमें जिन्हों वापस मिल गया है अब तुम देखना सफर की हर चाल के बारे में हमें पहले पता चल जाएगा तुम ठीक कह रहे हो काले चोर ये वक्त बेसब्री से नहीं अकल से काम लेने का वक्त है अगर जफर इस वक्त अपने कमरे में गया है इसका मतलब इसका मतलब उसने राजे कायनात का तीसरा दरवाजा अभी तक नहीं खोला अब हमें सिर्फ शेख जिनू का इंतजार करना है ताकि वो आए और हमें बताए कि आगे हमें क्या करना है क्या देख रहे हो देख रहा हूं अदाय भी हैं मोहब्बत भी है शराफत भी है मेरे महबूब में अब ये कौन सा गाना है है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर को कैसे मस्त घोड़े की तरह सो रहा है ऐसे सो रहा है जैसे बर्तन सारे इसी ने धोए महल के घोड़ा कहीं का मन तो कर रहा है इसे इसे उठा के यहां आग पर डाल दू डाल दू क्या नहीं नहीं तो अभी नहीं अभी अपने पहले आका यानी कि मेरे हमेशा वाले भाई को सब बताऊंगा यहां क्या हुआ क्या तु, तुम कह रहे हो कि राजे कायनात का दूसरा दरवाजा तुमने नहीं खोला तो फिर किसने खोला पता नहीं यही तो यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अगर राजे कायनात के दूसरे दरवाजे के पीछे से बर्फीले तूफान के बाद हैवानी बिज जैसा कोई और शैतान आ गया तो तब की तब देखेंगे लेकिन फिलहाल हमें उस मुसीबत की फिक्र करनी है जो हमारे सामने है ये बर्फीला तूफान कल के सूरत से ही आज की बर्फ को भी
तुम्हारे पास तो बर्बाद करने के लिए वक्त ही वक्त है अब एक काम करो सबका नाम ले लेके अब एक बार गाना भी गा दो अभी लो कोई और फरमाइश आका आका उठिए सुबह हो गई है उठिए उठिए मजाक का वक्त है आका आका ये ये मजाक नहीं है शहजादी उठिए सूरज सच में निकल गया है तो बादलों के पीछे छुप गया है इसलिए अंधेरा है ठीक है तुम इसका मतलब राजे कायनात के दूसरे दरवाजे से निकला बर्फीला तूफान इसके कहर ने सूरज को ढक दिया हाँ आका ये रात का नहीं मौत का अंधेरा है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos